Lijep pozdrav svima. Ja sam Toni Milon, a lekcija koju danas radimo zove se Potencije s racionalnim eksponentom. Prvo da razjasnimo sve ove riječi u naslov. Što je to potencija? Potencija je izraz u kojem potenciramo. Recimo, 3 na četvrtu je potencija. Svaka potencija ima dva dijela. Ovo dole je baza, zato sam ovdje napisao slovo B, a ovaj broj gore naziva se eksponent. Dakle, baza na eksponent zajedno tvori potenciju. Što znači 3 na četvrtu? Znači 3 puta 3 puta 3 puta 3, tako 4 puta i kad to pomnožite dobijete 81. Dakle, to je potencija i sad znamo što je eksponent, dakle, to je ovo gore. Racionalni, sjećate li se što su racionalni brojevi? To su svi oni brojevi koji se mogu zapisati u obliku razlomka. 7 petina je racionalan broj. Jedna polovina također. Je li 0,3 racionalan? Je, jer ga možemo zapisati u obliku razlomka kao 3 desetine. Može li i četiri biti racionalan broj? Iako je on cijeli broj, mi svakom broju možemo da dopisati u nazivniku kroz jedan i dobijemo racionalni. U ovoj lekciji nas će zapravo malo više zanimati oni racionalni brojevi koji se ne mogu zapisati ovako u cijelom, kao cijeli ili prirodni broj. Pa krenimo redom. Korijeni zik, zapravo korijeni će nas malo više zanimati. Korijen iz x se još može zapisati na drugi način u obliku potencije kao x na jednu polovinu. Zašto? Jer ovaj ovdje korijen, ako tu napiše koji je broj, to se podrazumijeva da je drugi, odnosno kvadratni korijen drugi, zato je tu broj 2. Kako bi onda u obliku potencije zapisali ovaj korijen? Korijen iz, peti korijen iz x je x na jednu petinu. Nadam se da sad znate da je 12. korijen iz 3, da je to 3, dakle... 3 će ostati baza na jednu dvanaestinu. Idemo dalje. Treći korijen iz x na kvadrat. Kako to možemo zapisati? U obliku potencija. Dakle, imali smo x na kvadrat, pa je taj izraz bio po trećim korijenom, a naučili smo da to znači na jednu trećinu. Što radimo kad potenciramo potenciju? Imamo eksponent 2, pa još na jednu trećinu. Množimo. 2 puta jedna trećina nadopišemo 2 kroz 1, množimo brojnik puta brojnik. 2 puta 1 je 2, dakle, bazu sam prepisao x, 2 puta 1 je 2, 1 puta 3 je 3, to je x na 2 trećine. Idemo dalje zapisivati u obliku potencija. Odmah ćemo sad vidjeti, pazite, što vas buni kad su sve broje. Sad odavde bi vi napisali 7 na 5 trećina, 5 na 3 sedmine, gledajte, ako je baza bio 3, ostaće broj 3 kao baza. Znači, ako je tu bio na drugu, ostaće na drugu, ali će se pojaviti u gore u eksponentu i nazivnik 3, jer je treći korijen. Dakle, ovo će biti 3 na 7, bio je peti korijen, dakle na 7 petina. Da vidimo ovo, četvrti korijen iz x na šestu. Nadam se da sad znate, baza x prepišemo, na šest četvrtina, šest četvrtina, možemo li nešto s tim učiniti? Možemo kratiti sa 2. Nikad nemojte ostavljati razlomak, ne skraća. Kad dijelimo s 2 i brojnik i nazim, dobijemo 3 polovine. Dakle, rezultat je x na 3 polovine. Pitamo se, smo mogli ovdje to odmah dijeliti? Mogli smo. Znači, kad vidimo eksponent i korijen, ako se mogu skratiti, možemo skratiti. Dakle, sa 2 to je na 3, a ovdje je drugi korijen kojeg onda ne moramo ni pisati. Ostaje samo korijen. Što kad imamo nazivnik? 1 kroz x je, ako se sjećate, ako želimo se osloboditi e, nazivnika, dakle x kad preselimo gore, dobije u eksponentu minus. To je x na minus prvu. Kako ćemo onda ovo? 1 kroz korijen iza. Korijen je dakle na jednu polovinu, ali kad taj a dignemo gore, dobit ćemo a na minus jednu polovinu. Jer popeo se gore, dobije minus. Vidite ovo. 2 kroz peti korijen iz x na treću. Broj 2 prepišem. x na... Poslali smo ga gore, pa je dobio minus, bio je na treću, a peti korijen stavljam ovdje u eksponentu u naziv. Pogledajmo 10 kroz četvrti korijen iz 3 na osmu. 10 ću prepisati, stavit ću puta, 3 na, bio je u nazivniku, pa dobio minus, 8 kroz 4. 3 na minus 8 četvrtina. Može li se 8 četvrtina kratiti? Naravno, sa 4 i dobijemo zapravo 3 na 
minus drugu. Hmm. Oslobodili smo se korijena. Mogli smo to odmah ovdje kratiti, ali pazite na ovo. Znači, ako imamo četvrti korijen iz 3 na 8, možemo odmah kratiti 4 i 8, sa 4 ovdje 2, ovdje ostane 1. I šta vi često napravite koju grešku? Ostavite da je to korijen iz 3 na kvadrat. Ne. Ako se ovaj četvrti korijen skroz pokratio, onda znači da se cijeli korijen pokratio, nema korijena. Ostalo je 3 na drugu. Naravno, to je ovdje bio nazivnik, pa kad ga prebacimo i preselimo gore u brojnik, dobije još eksponentu minus. 10 puta 3 na minus drugu. Dakle, prikazali smo korijene u obliku potencija. Hajdemo obrnuto. Evo još nekoliko obrnutih primjera. x na jednu četvrtinu, dakle u eksponentu nazivnik 4 je četvrti korijen iz x. 2 na 5 sedmina, prepišem 2 na petu, a ova je ovdje 7, znači da je sedmi korijen. 4 na minus jednoj potinu, imamo i minus. Dakle, preselit će se u nazivnik. 1 kroz 4 na, dakle minus smo sredili, potišao je dole. 5 je eksponent nazivnik, dakle to je peti korijen iz če, dakle, peti korijen iz četiri. x na minus tri polovine ima minus, dakle, seli u nazivnik. Dva, dakle, drugi korijen, kad je tu u nazivniku, taj broj dva ne moramo pisati od x na treću. Što ćemo s ovim? Dva puta x na minus sedam devetina. Dva ostaje u brojniku, jer je samo x na minus sedam devetina. Selimo ga u nazivnik, time smo se rješili minus. Ostaje na sedmu, jer je to u brojniku, znači u eksponent ima brojnik 7, nazivnik 9, nazivnik znači koji je korijen. Za razliku od ovog zadatka gdje je u zagradi 2x na minus 7 devetina, dakle, i 2 i x su baza potencije, budući da su na minus, selimo ih u nazivnik. 9, deveti korijen, iz cijelog izraza na 7. Ako ću taj 7 smjestiti unutra, evo ga, na 7. Dakle, da sad smo samo pokazivali kako iz oblika s korijenima prikazati oblik s potencijom i obrnuto kako potencije prikazati obliku s korijenima. U sljedećem kratkom videu samo pogledajte nekoliko primjera kako ćemo zaista izračunati ove izraze.